СИН направила заявление в Симоновский суд Москвы с просьбой отменить условное наказание российскому оппозиционеру и отправить его в исправительную колонию. Об этом заявил пресс-секретарь суда. По его словам, заявление зарегистрировано, но суд еще не решил принять его к рассмотрению или отказать. В суде сообщили, что СИН хочет ужесточить наказание по делу, которое рассматривал за Москворецкий суд Москвы. Там был вынесен вердикт по делу о хищении в компании Фраше. Алексея Навального тогда приговорили к трем с половиной годам условно. Навальный также приговорен к пяти годам условно по делу о хищениях в компании Киров. Лес свою вину он отрицал. Страсбургский суд постановил пересмотреть вердикт, поскольку э, права подсудимых, по его мнению, были нарушены. В феврале этого года суд в Кирове оставил свое старое решение без изменений. Оппозиционер намерен участвовать в президентских выборах в России в будущем году. Ранее он утверждал, что условный срок ему не помешает. В Киеве у здания Верховной Рады собрались около 200 активистов. Они требуют лишить неприкосновенности 6 депутатов. Парламент страны сегодня рассматривает этот вопрос. Генпрокуратура требует привлечь их к уголовной ответственности. Депутатов обвиняют в коррупции. Обвинение надеется, что Рада примет решение в ближайшие дни. Наше прохание, никаких переносов. Никаких переносов, никаких оттягиваний, никаких надежд на то, что не проголосуем и убежим на острова отдыхать. Не нужно будить народный гнев. Нужно выносить вопрос о снятии неприкосновенности с народных депутатов, в отношении которых есть представление Генпрокуратуры, уже сегодня. По регламенту есть семь дней, чтобы проголосовать. И этот срок истекает сегодня. Давайте не нарушать процедуру, иначе такое голосование будет очень легко оспорить в суде. В Москве сегодня простились с блогером и журналистом Антоном Носиком. Он умер в воскресенье на 52-м году жизни от сердечного приступа. Панихида прошла в Центральном доме литераторов. В коридоре и зале висели фотографии из личного архива Носика. Играла музыка, которую он любил. Похоронили блогера на Востряковском кладбище. Носик – один из основателей Рунета. Он создал первый российский блог «Вечерний интернет», запустил новостные сайты «Газетеру», «Лентеру», «Вестеру», «Ньюзруком». Носик также занимался общественной и благотворительной деятельностью. Журналист неоднократно выступал на Радио Свобода был гостем нашего канала. Это был очень отзывчивый, очень добрый, очень понимающий человек, который никогда никому не отказывал ни в какой помощи, ни в каких просьбах. И возникает ощущение какой-то ужасной несправедливости. 